وہ اللہ نے بتایا ہے چار شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے چار شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے چار شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی وہ چار شرطیں کیا ہیں سورے بنے اسرائیل میں نمبر ایک ہر کام میں نیت آخرت نمبر دو کام بھی کرنا ہے خالی نیت کر کے نہیں بیٹھنا نمبر تین کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے علماء سے پوچھنا ہے کہ شرن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے اگر فتوا ملے جائز ہے تو کرو ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو نمبر چار آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر ختم نبوت پہ جو اسلام کے ضروری عقیدے ہیں جن کو ایمان مفصل ایمان مجمل کہا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے دیکھنے میں بہت لگتا ہے پھوک مارو اڑ جائے کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو کیا نفی نماز کے سردے میں اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہیں یا صرف عربی میں ہی مانگ سکتے ہیں عربی میں مانگنا مانگیں گے نماز کے سردے میں خاص طور پہ تو اس میں عربی میں دعا مانگیں اور وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں باقی آپ اپنے طور پہ اگر سردہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ جس طرح سے جو یعنی جس طرح بھی دعا مانگ لیں کیونکہ وہ نفلی ہے لیکن وہ شرعی سردہ نہیں کہلائے گا پھر وہ شرعی سردہ جب آپ کریں گے جیسے سردہ تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں سردہ کرتے ہیں تو اس میں عربی ہی میں آپ کو دعا مانگنی پڑے گی البتہ ویسے دعا مانگتے مانگتے کوئی سردے میں چلا جاتا ہے تو رو رو کے نا سر اللہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے ویسے ہی نارملی نماز کا نہ ہو نہ سردہ تلاوت ہو ویسے ہی مانگ رہا ہو تو پھر اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے انسان یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں ننانوے نہیں اللہ کے تو نام محدود نام ہیں ننانوے تو وہ نام ہیں جن کو قرآن میں بکثرت بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے ننانوے نام جو یاد کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی تو اس لیے نائنٹی نائن ناموں کو لکھا جاتا ہے تو اللہ کے جو بہت سارے نام ہیں جو صفات ہیں ان میں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب صفت لگتی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں ہمیں حکم دیا نا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو میرے نام سے کرو تبھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ کے نام سے تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ صفت لگا دی ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا تو بسم اللہ دن میں کتنی دفعہ پڑی جاتی ہے جب بھی کوئی کام حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی اہم کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے فہو اقطع فہو اجدا تو ہر اہم کام سے پہلے کیا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیسہ کماؤ پھر شادی کرو ہم کہتے ہیں دونوں کام ساتھ ساتھ شروع کرو جنہوں نے کہا نا پہلے پیسہ کمائیں گے پھر شادی کریں گے پیسہ انہوں نے کما لیا جب شادی کرنے لگے تو پھر ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جب بادام آئے انہوں نے کہا کھانے کے لیے دانت ہے نہیں بادام کے پیسے تو آ گئے کھانے کے لیے دانت جتنا ینگ ہوتا ہے نا جتنا کم کم عمر ہوگا اتنا ہی شادی کا اس کا مزہ ہے لطف ہے اور بیوی سے عشق ہوگا اس کو محبت ہوگی جیسے جیسے عمر زیادہ ہے تو بیانہ سنتا رہے گا بیگم سے محبت کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ اچھا اسلام میں یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے تو میں نیت کرتا ہوں بیگم سے محبت کرنے کی ایسے کرتا ہوں جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو تین چیزوں کو پہلے فوکس کرو نمبر ایک خوراک سب سے ٹائٹ ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے بھاڑ میں جائے ایسا مکان یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کم وقت کے پاس ہے بھائی کیلشیم گڈیوں ادھر کم ہو رہا ہے فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا یہ مکان میرا ہے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ میں نے تو لاکھوں میں تو یہ کرایہ دار ہوتا ہے جو بےچارا روڈ پہ آتا ہے بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے وہ کب نکلے گا کہاں بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے اس کے قائل تھے کہ یہ پانی نکلنے سے وضو بھی ٹوٹے گا اور یہ ناپاک ہے لیکن پھر انہوں نے اس پہ رجوع کیا تو آسن الفتاوہ میں پوری ڈیٹیل میں یہ دلائل کے ساتھ ان کا جواب موجود ہے تو ہماری بھی رائے یہی ہے اور دلیل کے لحاظ سے ہمیں یہ بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ جو آنکھوں کی بیماری کراچی میں آئی ہوئی ہے نا پہلی بھی یہ بہت زیادہ ہر چوتھے پانچویں آدمی کو آشوب چشم ہوا ہوا ہے تو اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ کسی کی آنکھ اتنی خراب ہو جائے کوئی زخم ہو جائے اور پیپ
لیکن کسی مذہب میں کوئی ایسا کام ہو جو صحت کے لیے فائدے مند ہو تو ہم اس کو صحت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں تو یوگا جو ہے یہ جو ماہرین کہتے ہیں جو یوگا کے ماہرین ہیں کہ اس سے آپ کی باڈی کی جو فلیکسیبلٹی ہے لچک ہے یہ برقرار رہتی ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں اس سے تو اس لیے ہم جو یوگا اگر ہم میں سے کوئی شخص یوگا کرتا ہے کوئی مرد یا عورت تو اس کا مقصد ہندو کی کسی رسم کو فالو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد میڈیکلی فزیکلی خود کو فٹ رکھنا ہے تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے ہم دو چار مانگنے چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دعا مانگا کرو لازمی اللہ بی کا من خز یہ دنیا ول آخرا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دعا ہے اللہ مجال وسا وسا کل بھی خشیت کا و ذکر وج الحمتی و ہوا یا فیما تو حب و تردا خوب سمجھ لو جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا دل بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو میرے دل میں جو خیالات آیا کرے نا اج الوسا وسقل بھی خشیت کا وزی کرک وہ تیرے خوف کے خیال آیا کرے ہر وقت ہانپنے کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے عمران عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص سائیکل پر نماز پڑھنے جاتا ہے جس سے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اگر اسی شخص کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو کیا ہانپنے کی حالت میں وہ امامت کر سکتا ہے نہیں بھائی یہ مناسب نہیں ہے مکرو ہے حدیث میں اس کی ممانات آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں آپ کا نماز میں دل نہ لگ رہا ہو اس سے منع کیا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے دوڑ کھتے ہوئے ایک صحابی گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ان کو منع کیا کہ دوڑ دوڑ کے مت آؤ وجہ کیا ہے دوڑ کے آئیں گے سانس پھولے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا جب تقاضا ہو بیت الخلا کا تقاضا ہو تو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ جب آپ روک کے نماز پڑھیں گے قضائے حاجت کو تو آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں جائے گی تو اسی طرح جب کوئی سائیکل چلا کر آیا تو تمیز سے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے سانس جب بحال ہو جائے پھر چاہے تو نماز پڑھائے یا نماز پڑھے تمیز کے ساتھ معذرت کے ساتھ تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا چند دن پہلے کی بات ہے میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے باتیں اچھی نکالنی چاہیے مجھے ہنسی آ گئی میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں تو بچوں کو جب کہنا یہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے کیا موت موت کی باتیں ہیں تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں منہ سے زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں تو خیر ہم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے ہم ان اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا کیا آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ سو دفعہ صبح پڑا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحم یحیی و یمید کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے دوروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے وہو اعلی کل شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے ناکامی کے اسباب میں کامیاب کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے تو وہ مان لے گا اپ کی بات کہ بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار ہمارے نبی نے کیا فرمایا جو یہ تسبیح صبح سو دفعہ پڑے گا اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے کیوں اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے یہ جو لڑکیاں ینگ ہیں جو دوستیاں کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں ہم چیخ رہے کہ بھائی شادی کرو دوستی مت کرو نہیں جی ہم کیا ابھی بچے پیدا کر لیں ابھی سے ہم بچے پیدا کر لیں بچے ابھی پیدا ہوں گے بعد میں بچے آپشن ختم ابھی پیدا کر لو ابھی گھر بس اور بچے پیدا کرنے سے آپ شوہر کے خاندان میں سیو ہو جاؤ گی شوہر بچوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا وہ جو چسکے ہوتے ہیں نا شادی کے وہ تو شروع کے دو چار مہینے میں ویسے ختم ہو جاتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکی ہو وہ اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک آپ کی بیوی نہیں ہے بیوی بن گئی تو اس کے علاوہ ساری عورتیں حسینہ ہیں وہ نہیں ہے خل بیوی بننے کے بعد تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ابو کی بہو ہے آپ کی امی کی بہو ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے 
एक फैमिली बन जाती है तो मैं लड़कियों से कहता हूं यूनिवर्सिटी में जो आप लिबरलिज्म की तरफ जा रही हो और कोई शोबिस की दुनिया की तरफ जा रही है उड़ा लो मजे बहुत जल्द कोई लुंडा बाजार में मुलाकात हो जाएगी जब आपके चेहरे पे झुरी आएंगी तो हम आपसे मिलेंगे आप कैसा लग रहा है बताओ तो यही हो रहा है ना बेचारी अयाशी के काबिल रहती है और ना कोई मर्द लिफ्ट नहीं कराता उसको फिर परेशान है रिश्ते ही नहीं आ रहे भाई उस उम्र में फरिश्ते आएंगे रिश्ते इस उम्र में नहीं आए कुफर इतनी बड़ी नहूसत है कुफर क्योंकि काफिर के पास गाइडेंस नहीं है वो जिस चीज को अच्छे लेबल लगा के सोसाइटी में प्रोमोट करे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बेहयाई को कुफर ने कैसे लेबल लगा के पूरी दुनिया को गंद में डाल दिया कि फिल्म इनके ड्रामे इनके जो बेहूदगी का बाजार पूरी दुनिया में गर्म किया है क्या जुमे का खुतबा सुने बगैर जुमा हो जाता है बाज अवत जुम्मे के रोज देर हो जाती है और आदमी जमात के बीच में पहुंचता है तो क्या ऐसे नमाज हो जाती है अहमद साहब कोयटा से जी नमाज तो हो जाती है मगर ये गुनाह का काम है जुमा के दिन खुतबे से पहले पहुंचना वाजिब है खुतबा सुनना भी वाजिब है तो इसका सवाब कम हो जाएगा लेकिन नमाज अदा हो जाएगी क्या जिना से बचने के लिए छोटा गुनाह कर सकते हैं तो देखिए मसला यह है कि बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह नहीं किया जा सकता शरीयत का उसूल तो यही है कि बड़े गुनाह से बचने के लिए भी छोटा गुनाह नहीं किया जा सकता बस दोनों गुनाहों से बचना ही बचना है और निकाह की तरफ जाए आप इन अगर किसी की यह कंडीशन हो कि उसको सौ फीसद जिना में मुबतला होने का खतरा हो गया हो मिसाल के तौर पर कोई औरत उसको जिना की दावत दे रही है और उसका दिल चाह रहा है वहां जाने को उसके उसके जज्बात भड़क रहे हैं और उस मौके पर वो हाथ से अपनी ख्वाहिश उस मौके पे ठंडी कर लेता है कि फिलहाल ताकि मेरे जज्बात में कुछ कमी आए और मैं यहां से भाग जाऊं तो ऐसे मौके पे अगर कोई मुबतला हो जाए और अपनी ख्वाहिश अपने हाथ से पूरी कर ले ताकि मेरे जज्बात ठंडे हो जाएं और मैं बुराई से बच जाऊं तो स्पेसिफिक इस मौके पर इमाम अबू हनीफा से कौल मनकूल है कि ऐसे मौके पर या बाज हजरात से मनकूल है कि ऐसे मौके पर अल्लाह ताली से उम्मीद है कि शायद उसको गुनाह ना दें कि देखो हदफ सामने रखो उसके बाद अपने टाइम को जाया मत करो वो हदफ हमारा आखिरत है हम पैदा हुए हैं खुदा की कसम लाला ला मरने के लिए पैदा हुए हैं ये हमारे दिमाग में किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं कि हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं ये जिंदगी बहुत से भी ज्यादा थोड़ी है आप अगर करोड़ों अरबों साल माजी को लेकर जाए और आगे कब्रों में हमारा दौर पता नहीं हजारों साल रहते हैं सैकड़ों साल रहते हैं इसके बीच में जो ये पचास साठ सत्तर साल है मेरे भाई इसकी दो टके की औकात नहीं है इसको क्यों इतना पाप बना लिया है सक्सेस कामयाबी और एक्चुअली ये स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा जहां मर्जी पहुंच जाए भाई तू थोड़े दिनों में कहा आने वाला है कब्र में आने वाला थोड़े दिनों को पता भी नहीं है कब आएगा क्यों इतना पाप बना लिया इसको दिन भर में कितना दुरूद पढ़ें, दिन भर में कितनी मर्तबा दूध पढ़ा जाए जो कि कसरत से दुरूद पढ़ने में शुमार होगा अक्सा हबीब इंडिया से देखें दिन भर में सौ दफा सुबह सुबह अल्लाह वलाबर ये या शरीक मुल्क वहमद वाहन कदीर ये कलमा सौ दफा सुबह सौ दफा शाम पढ़ लें इसकी बड़ी फजीलत है एक तस्वीर इस्तफार की पढ़ लें और एक तस्वीर सुबह शाम दुरू शरीफ की पढ़ लें फिर भी टाइम मिलता है तो जितनी अल्लाह तोफीक दे अल्लाह का जिक्र है इस्तेफार है दुरू शरीफ है जितनी अल्लाह तोफीक दे कम से कम सौ सौ दफा सुबह का सुबह शाम का मामूल बनाना चाहिए या बीवी या बहन भाई गले मिले बहन भाई तो घर में भी गले नहीं मिल सकते जवान भाई जवान बहन को गले नहीं मिल सकता और सिर्फ मुसाफा करें या बड़ा भाई है तो छोटी बहन के सर पर हाथ रख ले इससे ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए और मियाँ बीवी हैं तो वो भी खुलेआम गले मिलना या इतना बेतकल्लुफ होना इस शर्म हया के बिल्कुल खिलाफ है तो शरीयत हया को प्रमोट करती है बेहयाई को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते आज गले मिल रहे हैं कल थोड़ा सा आगे शुरू हो जाएंगे मुझे एक साहब ने बताया कि मैं एक मस्जिद में था बाहर किसी कंट्री की कोई इस्लामी मुल्क था लेकिन जरा मॉडर्न मुल्क है तो कहते हैं मैंने नमाज से जब फारिग हुआ तो एक खातून आई इमाम साहब खड़े हुए और उस खातून के गालों पर किस किया उन्होंने सबके सामने मस्जिद के अंदर ना तो कहते हैं मैं हैरान हो गया मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है तो कहते हैं लोगों ने कहा क्या है इमाम साहब की बीवी है ये तो कहते हैं मैंने कहा भाई बीवी है तो घर में जाके जो मर्जी कर रहे हैं ये मस्जिद में क्यों कर रहे हैं ये है मॉडर्निज्म के नतज